हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर सजाद वानी आज हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है रिसोर्सेज रिसोर्सेज इट्स अ टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम रिसोर्सेज पढ़ते हैं तो ये वीडियो जो है ये मैंने खास तौर पे बनाया है फॉर टेंथ क्लास स्टूडेंट्स क्योंकि क्लास टेंथ स्टूडेंट्स कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट टू में रिसोर्स इज द फर्स्ट चैप्टर सो दिस वीडियो इट इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर क्लास टेंथ स्टूडेंट्स और इसके अलावा क्योंकि रिसोर्स का टॉपिक है जोग्राफी का टॉपिक है ये यू पी एस सी और जे के पी एस सी जो आई एस और के एस का एग्जामिनेशन है उसके जी एस पेपर्स में भी रिसोर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं सो दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर क्लास एट्थ टेंथ ट्वेल्थ यू पी एस सी जे के पी एस सी एंड जे के एस एस बी एस फ्रेंड्स आगे चलेंगे रिसोर्स के बारे में बात करेंगे रिसोर्स होता क्या है द वर्ड रिसोर्स इट हैज़ बिन डिराइव फ्राम द लैटिन वर्ड लैटिन वर्ड है सर्जियर इसका मतलब क्या है सर्जियर का मतलब है टू राइज ठीक है और इस वर्ड सर्जियर से आ, हमने डिराइव किया है फ्रेंच वर्ड रिसोर्स से द फ्रेंच वर्ड रिसोर्स से इसका मतलब क्या है इट मीन्स द टू राइज अगेन और रिकवर ठीक है तो हम रिसोर्स इस चीज़ को कहेंगे एवरी थिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिसफाई आवर नीड्स कैन बी टर्म एज ए रिसोर्स सो हमारे एनवायरमेंट में जो भी कोई चीज़ है जो हमें फ़ायदा देती है उसको हम रिसोर्स कहेंगे ठीक है कोई भी चीज़ मैं कह सकता हूँ हर एक चीज़ जो हमारे एनवायरमेंट में हमारे आस है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए दैट कैन बी यूज टू सेटिसफाई आवर नीड्स उसको हम एक रिसोर्स कहते हैं लेकिन एक रिसोर्स कहलाने के लिए इट शुड सेटिसफाई थ्री कंडीशन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो एवरी थिंग इन अवर एनवायरमेंट कैन बी यूज टू सेटिसफाई आर नीड्स एंड कैन बी टर्म एज अ रिसोर्स बट इट शुड सेटिसफाई थ्री कंडीशन द थ्री कंडीशन आर दैट इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एक तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए दूसरा इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल एंड तीसरा इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा से देर इज अडिमेंट रॉक इन द अर्थ और इस सेडिमेंट्रिक रॉक के नीचे वी हैव ह्यूज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम सो इस पेट्रोलियम को एक्सेस करने के लिए आई शुड हैव अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी आई शुड हैव अ ड्रिल टू मेक अ होल इन दिस सेडिमेंट्री रॉक एंड देन I should be able to extract this to the surface, and then I should be able to use it. So I should have a proper technology to access it. If I lack this technology, then this uh, deposit of petroleum it cannot be termed as a resource. So this thing, this petroleum inside the sediment rock, ये एक resource नहीं कहलाया जा सकता तब तक जब तक कि मेरे पास एक फिजिबल टेक्नोलॉजी ना हो सो अनलेस वी हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट दिस थिंग दिस थिंग कैन नॉट बी टर्म एज अ रिसोर्स क्लियर उसके बाद इट शुड भी इकोनॉमिकली फिजिबल सो आई हैव अ पेट्रोलियम हेयर विच इज से वन करोड़ डॉलर्स वर्थ ठीक है आई हैव अ डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम जिसका टोटल वैल्यू है एक करोड़ डॉलर एंड आई हैव अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट इट बट इसको एक्सट्रैक्ट करने में इसको साफ करने में इसको फिल्टर करने में और उसके बाद इसको यूज में लाने तक आई हैव टू स्पेंड टू करोड़ रुपीस और टू करोड़ यूएस डॉलर्स ठीक है सो दिस रिसोर्स और दिस थिंग दिस डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इट इज इट इज वर्थ वन करोड़ डॉलर बट इन ऑर्डर टू एक्सेस इट इन ऑर्डर टू यूज द टेक्नोलॉजी एंड देन पुट इट टू यूज I have to spend टू crore US dollars. So the cost of extracting it is more than the actual value of this resource. So it is not economically feasible. So I will not call this a resource. So anything that is technologically accessible, for example, petroleum, and I have the proper technology, I will call it a resource. And then it should be extracted in the most economical manner so the cost of its extraction should be less as compared to the actual value of the resource and then the third thing is that it should be culturally acceptable say let's assume that uh, uh, there are some animals which are used as a source of food in certain countries and there are those animals which are considered sacred in other countries so the particular animal 
if it is used as a food product in a country we can say that it is a resource there but in a country where it is considered as a sacred or where it is not used as a source of food or anything else it is not a resource so in order to be called as a resource the thing in the environment it should satisfy three conditions and you can remember these three conditions by the acronym tech technologically accessible economically feasible and culturally acceptable so hum aage chalenge to hum resource is cheez ko kahenge resources are the materials har ek material resource hai energy right uske baad services this is very important for example legal services medical services teaching services har ek service ek resource hai ठीक है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक रिसोर्स ही है सो टीचिंग बिकॉज इट इज़ अ सर्विस और इट इज नॉलेज सो वी से इट इज अ रिसोर्स एंड एनी अदर एसेट दैट कैन ऑल्सो बी टर्म एज अ रिसोर्स एंड इट इज ट्रांसफॉर्म टू प्रोड्यूस बेनिफिट सो एक रिसोर्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है बेनिफिट्स देने में ठीक है एंड इन द प्रोसेस रिसोर्स इज कंज्यूम्ड और मेड अवेलेबल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं प्योरीफाई करते हैं पहले इसको टेक्नोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर इसको फिल्टर करते हैं फिर इसको गाड़ियों में यूज करते हैं सो इन द प्रोसेस दिस रिसोर्स इट इज कंज्यूम्ड राइट बट सम रिसोर्स जूरिंग दियर ट्रांसफॉर्मेशन दे आर मेड अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल सर्विसज फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू While delivering this lecture, I am making this resource available to you. ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ मैं एक proper technology के through, for example, I am using the medium of internet and YouTube. So I am using a proper technology, and I am putting the videos free of cost. So these are economically feasible to you. They are technologically accessible to the students and they are economically feasible and they are also culturally acceptable because the, you need these videos for various competitive exams. So there is no cultural hindrance to these videos. So these videos or these services they act as resources and during their transformation they are made available to the people. ठीक है सो मैंने क्या बोला आपको दैट द रिसोर्स दे आर द मटीरियल दे आर द एनर्जी सर्विस नॉलेज और एनी अदर एसेट दैट आर ट्रांसफॉर्म तो हम रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं टू प्रोड्यूस द बेनिफिट ठीक है और इस प्रोसेस में क्या होता है या तो रिसोर्स कंज्यूम होता है फॉर एग्जांपल मटेरियल रिसोर्स या तो रिसोर्स अवेलेबल रहता है ठीक है फॉर एग्जांपल सर्विस फिर हम आगे चलेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स इन्वॉल्व द इंट्रैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड थ्री अदर थिंग्स ठीक है एक रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करने में एक रिसोर्स रॉ फॉर्म में होता है चाहे वो मटेरियल हो एनर्जी हो या सर्विस हो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी नीड ह्यूमन रिसोर्स फर्स्ट हमें एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए बिकॉज विदाउट ह्यूमन बींग्स रिसोर्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज रिसोर्स और ह्यूमन बींग्स दे हैव टू इंट्रैक्ट विद नेचर एंड दे हैव टू यूज द प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड दे हैव टू क्रिएट सर्टन इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स सो रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देर मस्ट बी एन इंट्रैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड थ्री अदर थिंग्स यू कैन रिमेंबर दिस बाई यूजिंग द एक्रोनियम एन आई टी नेचर इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्स द ह्यूमन रिसोर्स दे नीड टू इंट्रैक्ट विद नेचर थ्रू प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड बाई द क्रिएशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड इन दैट प्रोसेस द रिसोर्स कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म ठीक है आगे चलेंगे द रिसोर्स जैसे कि पहले हम मानते थे दैट द रिसोर्स आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट द रिसोर्स आर नो मोर कंसिडर्ड एज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर सो द रिसोर्स आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मीन्स दे आर नॉट रेडिली अवेलेबल इन द नेचर इसका मतलब ये है कि विदाउट ह्यूमन इंट्रैक्शन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स मस्ट बी देयर दे मस्ट ट्रांसफॉर्म द रिसोर्स दे आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस so the resources they are not the free gifts of nature but they are a function of human activities right ye aapko yaad rakhna hai this is very important the resources they are the function of human activities iska matlab ye hai that the human beings they are themselves an essential component of the resources theek hai human beings ka hona zaruri hai because the resources are ultimately used for the benefit of human resources and it is only the human beings it is the functions of the human beings which transform the resources thus the transformation of resources includes the activities or functions of the human beings and the human beings they transform the materials or energy available in our environment into the resources and finally use them 
ठीक है उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया दूंगा अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स द रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम रिसोर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इन बायोटिक एंड ए बायोटिक रिसोर्स इसके बाद हम रिसोर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम कहते हैं द रिसोर्स आर रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स उसके बाद वी कैन क्लासीफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप तो हम कहेंगे द रिसोर्स मे बी इंडिविजुअल रिसोर्स कम्यूनिटी रिसोर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स उसके बाद वी कैन क्लासीफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डिवेलपमेंट हम कह सकते हैं द रिसोर्स मे बी पोटेंशियल रिसोर्स दे मे बी डिवेलप्ड रिसोर्स दे मे बी स्टॉक और दे मे बी रिजर्व एंड फाइनली वी कैन क्लासीफाई रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी से द रिसोर्स मे बी यूबिकुटस एंड दे मे बी लोकलाइज so this was a brief idea about the resources about the interaction of human beings with nature institutions and technology and the brief idea about the classification of resources so in our next video we will deal with the detailed classification of resources thank you so much for watching this video have a nice